അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കസിൻ ഡ്രസ്ഡണിൽ നിന്നും പതിനാറ് മൈൽ സൈക്കിളിൽ സഞ്ചരിച്ച് അവിടെ എത്തി ഇദ്ദേഹം ഫാം ഹൗസിൽ ഇരുന്ന് ഈ ദൈവത്തോടൊരു പ്രോമിസ് ചെയ്യുന്നു ദൈവമേ ആരെങ്കിലും എന്നെ ഈ ദൂത് പ്രസംഗിക്കാൻ വന്ന് വിളിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാനിത് ചെന്ന് പ്രസംഗിക്കാമെന്ന് തീരുമാനമെടുത്ത് അരമണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോഴാണ് ഡ്രസ്ഡണിലുള്ള ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നെഫി അവൻ്റെ പേര് എർവിൻ ഗൈൽ ഫോൾഡ് എന്നാണ് എർവിൻ ഗൈൽ ഫോൾഡ് അവൻ ഹാഫ് ആൻ അവറിനകത്ത് അവിടെ വരണമെങ്കിൽ അന്നത്തെ കാലത്ത് ഈ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒന്നിൽ പതിനാറ് മൈൽ സഞ്ചരിച്ച് വരണമെങ്കിൽ അരമണിക്കൂർ കൊണ്ട് ഒരിക്കലും പറ്റില്ല അന്നൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഉണ്ടല്ലോ പതിനാറ് മൈൽ പോകാൻ വേണ്ടി ചിലപ്പോൾ ഒരു ദിവസം തന്നെ എടുത്തേക്കും അല്ലെങ്കിൽ അര ദിവസം തീർച്ചയായിട്ടും എടുക്കും അന്ന് അങ്ങനെ വാഹനങ്ങളൊക്കെ വളരെ കുറവല്ലേ കുതിരയിൽ പോകണം കുതിരവണ്ടിയിൽ പോകാം കാള കാളവണ്ടിയിൽ പോകാം കഴുതപ്പുറത്ത് പോകാം അന്നത്തെ ഏറ്റവും ലക്ഷറിയസ് വെഹിക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് സൈക്കിളാണ് പിന്നെ ട്രെയിൻ ഉണ്ട് പല സ്ഥലത്തും ഒക്കെ റെയിൽവേ പാതകളൊക്കെ സ്ഥാപിക്കുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ പതിനാറ് മൈൽ അകലെ നിന്നും സൈക്കിളിൽ തോട് കടന്നു കാണും മല കടന്നു കാണും കാട് കടന്നു കാണും റോഡുള്ള സ്ഥലം കാണുക കാണും കുഴിങ്ങു ഒക്കെ ഉള്ള റോഡിൽ കൂടെ വന്നു കാണും അപ്പോ അവൻ ഈ അരമണിക്കൂർ കൊണ്ട് എത്തണമെങ്കിൽ ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രവർത്തനം തന്നെയാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ഒരു പ്രവർത്തനമാണ് ഇദ്ദേഹം ഞാൻ ആരെങ്കിലും എന്നെ ഒന്ന് വിളിച്ചാൽ ഞാൻ ചെന്ന് പ്രസംഗിക്കാം എന്ന് തീരുമാനം എടുത്ത് അരമണിക്കൂറിനകം എർവിൻ ഗൈൽ ഫോൾഡ് ഡ്രസ്ഡനിൽ നിന്ന് അവിടെ വന്ന് ഇദ്ദേഹം ഇതോട് പറയണം അങ്കിൾ എൻ്റെ ഡാഡി പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് നാളെ ഞങ്ങളുടെ ബാപ്റ്റിസ്റ്റ് ചർച്ചിൽ പ്രസംഗിക്കാനായിട്ട് ആളില്ല അങ്കിൾ വന്ന് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രണ്ടാം വരവിനെ പറ്റി പ്രസംഗിക്കണമെന്ന് ഇദ്ദേഹം പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നതൊന്നും ആരോടും ഇതുവരെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരോട് മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ പക്ഷേ എർവിൻ ഗൈൽ ഫോൾഡ് ഡ്രസ്ഡനിൽ നിന്നും വന്ന് പറയണമെങ്കിൽ അത് യഥാർത്ഥ ദൈവീക പ്രവർത്തനമെന്ന് ഞാൻ കണക്ക് കൂട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് പുച്ഛം ഓ ഞാൻ ഇപ്രകാരം ദൈവത്തിൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു തീരുമാനം എടുക്കണ്ടായിരുന്നു ഈ ദൈവത്തിനടുത്ത് ഞാൻ വേറെ ആരെങ്കിലും എന്നെ വന്ന് വിളിച്ചാൽ ഞാൻ ചെന്ന് പ്രസംഗിക്കാമെന്ന് തീരുമാനം എടുത്തത് കൊണ്ടല്ലേ ദൈവം ഇവനെ അയച്ചത് എങ്ങനെയും ഇയാൾ അന്തർമുഖനല്ലേ അതായത് സ്റ്റേജിൽ കയറാതിരിക്കാനാണ് ഇയാൾ നോക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇയാൾ എന്ത് ചെയ്തെന്നറിയാമോ ഇപ്രകാരം ഒരു ദൂത് കെട്ടി ഈ വന്ന് അറിയിച്ചപ്പോൾ ഇനി പ്രസംഗ ദൈവത്തോട് പ്രോമിസ് ചെയ്തു പോയില്ലേ ഇനി എങ്ങനെ പോകാതിരിക്കും അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം പതിനഞ്ച് വർഷം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പതിനാറ് മുതൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒന്ന് വരെയാണ് ഇദ്ദേഹം പഠിച്ചത് അന്നത്തെ കാലത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ദൂരം സഞ്ചരിക്കുന്നത് അത്ര എളുപ്പമല്ല ഞാൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി നാലില് സ്പൈസർ മെമ്മോറിയൽ കോളേജ് പൂനെയിൽ പഠിക്കാൻ പോയി പൂനെയിൽ പഠിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ പിള്ളേരൊക്കെ പോവുകയാണെങ്കിൽ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലെത്തിയോ എയർപോർട്ടിലെത്തിയോ ഭക്ഷണം കിട്ടിയോ സീറ്റ് കിട്ടിയോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് വിളിച്ച് ചോദിക്കാൻ നമുക്ക് ഫോണൊക്കെ ഉണ്ട് അന്ന് അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല ഞാൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി നാലിൽ പൂനെയിൽ സ്പൈസ് ഓഫ് കോളേജിൽ പഠിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ സുഖമായിട്ട് എത്തിയെന്ന് എൻ്റെ അപ്പച്ചൻ അറിയുന്നത് ഒമ്പതാമത്തെ ദിവസമാണ് ഞാൻ ചെന്നിട്ട് ചെന്ന ദിവസം ഇല്ലാണ്ട് കിട്ടിയില്ല വാങ്ങിച്ച് എഴുത്താ എഴുത്തെഴുതാം അടുത്ത ദിവസമാണ് പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ ചെന്ന് ഇല്ലാണ്ട് വാങ്ങിച്ച് എഴുതി പിന്നെ അന്ന് ഇടാൻ പറ്റില്ല അതിൻ്റെ അടുത്ത ദിവസമായിട്ട് പിന്നെ അത് കേരളത്തിൽ വന്ന് വായിച്ച് അറിയുന്നത് ഒമ്പതാമത്തെ ദിവസമാണ് അപ്പം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒന്നിൽ ഇതിനെക്കാട്ടിലും എത്രയായിരിക്കും നമ്മളിന്ന് കാണുന്നത് പോലെയുള്ളതായ ഫോണില്ല ടെലിഫോൺ മൊബൈൽ ബോട്ട് മൊബൈലിനെ നമുക്ക് മറക്കാം അല്ലാത്ത ലാൻഡ് ഫോൺ പോലും അപ്പോൾ ഇല്ല കാറ് വണ്ടി ഇങ്ങനെയുള്ളതൊന്നും ഇല്ല അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നതായ സാഹചര്യത്തിൽ ഇദ്ദേഹം ഏതായാലും ദൈവത്തോട് പ്രോമിസ് ചെയ്തതല്ലേ ശരി ഞാൻ പോകാം കാരണം എന്തെന്നറിയാമോ അപ്പോ അദ്ദേഹം കൊരിന്തിയർക്കെഴുതിയ ലേഖനം ഒമ്പതാം അധ്യായം പതിനാറാം വാക്യം ഇദ്ദേഹം വായിച്ചിട്ടുണ്ട് കൊരിന്തിയർക്കെഴുതിയ ലേഖനം ഒൻപതാം അധ്യായം പതിനാറാം വാക്യം ഇദ്ദേഹം വായിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് വായിക്കാം 
ഞാൻ സുവിശേഷം അറിയിക്കുന്നു എങ്കിൽ എനിക്ക് പ്രശംസിപ്പാൻ ഒന്നുമില്ല നിർബന്ധം എന്റെ മേൽ കിടക്കുന്നു ഞാൻ സുവിശേഷം അറിയിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ എനിക്ക് അയ്യോ കഷ്ടം ഞാൻ സുവിശേഷം അറിയിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ എനിക്ക് അയ്യോ കഷ്ടം മറ്റുള്ളവരെ അറിയിക്കണം എന്നുള്ളതായ നിർബന്ധം എന്റെ മേൽ കിടക്കുന്നു ഏതെങ്കിലും ഒരു നല്ല കാര്യം നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞാൽ അത് മറ്റുള്ളവരോട് പറയുന്നത് ഏറ്റവും നല്ലതാണ് അത് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നമുക്കത് ദോഷമായിട്ട് വരും നമുക്ക് നമ്മളെവിടെ എങ്കിലും താമസിക്കുന്നതായ സ്ഥലത്ത് അതിൻ്റെ അടുത്ത് ഒരാൾ വന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു ധനാഠ്യൻ വന്ന് എല്ലാവർക്കും അവിടെ താമസിക്കുന്നവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഓരോ ആപ്പിൾ ഓരോ പാക്കറ്റ് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ മാമ്പഴം ഓരോ പാക്കറ്റ് കൊടുക്കുക നമ്മൾ അടുത്തവരുടെ ഒക്കെ അസൂയുള്ളവർ ചിലപ്പം പറയില്ലായിരുന്നു കേട്ടോ അല്ലാത്തവർ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക സി എല്ലാവർക്കും ഓരോ കിലോ ആപ്പിൾ ഓരോ കിലോ ഓറഞ്ചൊക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ചെന്ന് മേടിച്ചു ചെന്ന് മേടിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ് വിടണം അതേപോലെ ഒരു സുവിശേഷം കേട്ടാൽ നല്ല കാര്യം കേട്ടാൽ അത് മറ്റുള്ളവരെ അറിയിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ചുമതലയാണ് അങ്ങനെ ഈ വില്യം മില്ലറും ഒരു തീരുമാനമെടുത്തു നിർബന്ധം എൻ്റെ മേൽ കിടക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഞാനിത് അറിയിച്ചേ മതിയാകൂ അങ്ങനെ അയാളുടെ ആ നെഫ്യൂവിൻ്റെ കൂടെ പതിനാറ് മൈൽ സഞ്ചരിച്ച് ഡ്രസ്ഡനിലെത്തി ഡ്രസ്ഡനിലെത്തി യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വരവിനെ കുറിച്ചും യേശു ക്രിസ്തു മാലാഹ ബൃന്ദത്തോടു കൂടെ ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് വരും വിശുദ്ധന്മാരെ ചേർത്തുകൊള്ളും പാപത്തെയും പാപികളെയും പിശാചിനെയും ഭൂമിയിൽ നിന്ന് നശിപ്പിക്കും ഈ ഭൂമിയെ വിശുദ്ധമാക്കി മാറ്റും യേശു ക്രിസ്തു വരുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്നിലാണ് എക്സാക്ട് ഡാറ്റ അദ്ദേഹത്തിന് അറിയില്ലായിരുന്നു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്നിലാണ് ഇത് പ്രസംഗിച്ച് കേ കഴിഞ്ഞപ്പോ കേട്ടോണ്ടിരുന്നവരെല്ലാം ആമേൻ പ്രൈസ് ദ ലോഡ് ഇങ്ങനെ ഒരു സുവിശേഷം അവർ ഇതുവരെ കേട്ടിട്ടില്ല അവർ ആരും കേട്ടിരിക്കാത്തത് കൊണ്ട് ഇപ്രകാരം ഒരു ദീ ദൂത് കേട്ടപ്പോൾ അവർ എല്ലാവരും ഒരു ഉണർവ് പ്രാപിച്ചു അയ്യോ അപ്പൊ ഞങ്ങളൊക്കെ പാപികളാണ് യേശു ക്രിസ്തു വരാൻ പോവുകയാണ് എന്ന അടുത്ത പത്തോ പന്ത്രണ്ട് വർഷമേ ഉള്ളൂ കാരണം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒന്നിലാണ് ഇദ്ദേഹം ആദ്യമായിട്ട് പ്രസംഗിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നത് അങ്ങനെ പ്രസംഗിച്ച് അവരെല്ലാവരും ആവേശ ഭരിതരായി അവരെല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്തെന്ന് അറിയാമോ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എല്ലാവർക്കും എല്ലാവരുടെ അടുത്തും പറയാൻ തുടങ്ങി അദ്ദേഹം തിരിച്ച് വീട്ടിൽ വന്നപ്പോ അദ്ദേഹം ആ പള്ളിയിൽ പ്രസംഗം കേട്ടിട്ടുള്ള വേറെ പള്ളിയിലുള്ള ഒരാൾ പറഞ്ഞു ഞങ്ങളെ പള്ളിയിലും വന്ന് പ്രസംഗിക്കണം അന്ന് ഫോണൊന്നുമില്ല കേട്ടോ എഴുത്തെഴുതും അവരെഴുത്തെഴുതും ഞാൻ ഇപ്പം അടുത്ത ഇത്രാം തീയതിയുള്ള ഞായറാഴ്ച ഞങ്ങളുടെ പള്ളിയിൽ വരണം ഞങ്ങളുടെ പള്ളിയിൽ വന്ന് പ്രസംഗിക്കണമെന്ന് അപ്പോയിൻമെൻ്റ് ഉണ്ടാക്കാം ഉണ്ടാക്കി അങ്ങനെ ഇദ്ദേഹത്തിന് കുറേ അധികം പേര് പ്രസംഗിക്കാൻ അപ്പോയിൻമെൻ്റ് കൊടുത്തു ഇദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയതായ സമയം മുഴുവൻ ഇദ്ദേഹം അതിനു വേണ്ടി ചെലവഴിക്കുകയും ചെയ്തു ഇദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ പ്രസംഗിച്ച് ചുരുങ്ങിയ കാലയളവിൽ തന്നെ അമേരിക്കയിൽ ഒരു ലക്ഷത്തിലധികം പേരെ ഇദ്ദേഹം സുവിശേഷം അറിയിച്ചു യേശു ക്രിസ്തു വരും കാരണം ഇതൊരു പുതിയ അറിവായതുകൊണ്ട് എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ഇനിയും പന്ത്രണ്ട് വർഷങ്ങൾ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് യേശു ക്രിസ്തു വരുമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഈ ഭൂമി നശിക്കപ്പെടുമെന്ന് പറ അറിഞ്ഞപ്പോൾ അവരെല്ലാവരും ആവേശ ഭരിതരായി അറിയിച്ചു ഒരു ലക്ഷത്തിലധികം പേർ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അനുയായികളായിട്ട് മാറി കാരണം എന്തിരുന്നറിയാമോ ഇദ്ദേഹം ജനിച്ചത് ഫെബ്രുവരി പതിനഞ്ച് ഇദ്ദേഹം ജനിച്ചത് ഫെബ്രുവരി പതിനഞ്ച് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി രണ്ടിലാണ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി രണ്ട് ഫെബ്രുവരി പതിനഞ്ചിനാണ് ഇദ്ദേഹം ജനിക്കുന്നത് പക്ഷേ അതിന് രണ്ട് വർഷം മുമ്പ് സൂര്യൻ കറുത്തു പോയത് കണ്ടവരൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അവർ എല്ലാവരും മരിച്ചൊന്നും പോയില്ല അപ്പോൾ ഓ സൂര്യൻ കറുത്തു പോയി ചന്ദ്രൻ പ്രകാശം തന്നില്ല നക്ഷത്രങ്ങൾ വീണു ഇതെല്ലാം വെളിപാട് പുസ്തകത്തിൽ വായിച്ചവരും കണ്ടിട്ടുള്ളവരുമാണ് ഇദ്ദേഹം പറയുന്നത് അപ്പൊ ആ കണ്ടിട്ടുള്ളവർക്കൊക്കെ ഇതെല്ലാം ഒരു സത്യമാണെന്ന് അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കി ഇന്ന് ഇദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തെന്നറിയാമ ഇദ്ദേഹം പ്രസംഗം തുടങ്ങി പ്രസംഗം തുടങ്ങി രണ്ടു വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോ വേറൊരു ഭയങ്കര സംഭവം കൂടെ വന്നു 
ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒന്നിലാണ് ഇദ്ദേഹം പ്രസംഗം തുടങ്ങുന്നത് രണ്ട് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്നിൽ എന്ത് ചെയ്തെന്നറിയുമ്പോ നവംബർ പതിമൂന്നാം തീയതി അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രത്തില് നക്ഷത്രങ്ങൾ വീണു നക്ഷത്രം എന്ന് വെച്ചാൽ വലിയ നക്ഷത്രമല്ല ഷൂട്ടിംഗ് സ്റ്റാർസ് എന്ന് പറയും വലിയ നക്ഷത്രം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു നക്ഷത്രത്തിന് പോലും ഈ ഭൂമിയിൽ ഒന്ന് വീഴാനായിട്ട് പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് ഷൂട്ടിംഗ് സ്റ്റാർസ് അല്ലെങ്കിൽ ഉൾക്കകൾ എന്ന് പറയും ഉൾക്കകൾ ഇങ്ങനെ സമുദ്രത്തിൽ വന്ന് വീഴുന്നത് അവിടെയുള്ളവർ കണ്ടു അയ്യോ സൂര്യൻ കറുത്തത് കണ്ടവരും ഉണ്ട് നക്ഷത്രങ്ങളുടെ വീഴ്ച ഇപ്പോ കാണുന്നവരുമുണ്ട് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസംഗം സത്യമാണ് എന്ന് ഇദ്ദേഹത്തിന് തോന്നി അങ്ങനെ ഇതൊരു മില്ലറൈറ്റ് മൂവ്മെന്റ് ആയിട്ട് മാറി വില്യം മില്ലർ ആരംഭിച്ചത് കൊണ്ട് ഇതിന് അന്ന് മില്ലറൈറ്റ് മൂവ്മെന്റ് എന്ന് നാട്ട് ആൾക്കാർ മുഴുവൻ പേരിട്ടു മില്ലറൈറ്റ് മൂവ്മെന്റ് ഇവർ യേശു ക്രിസ്തു വരും എന്ന് പ്രസംഗിച്ചതിനുകൊണ്ട് അഡ്വെന്റ് മൂവ്മെന്റ് എന്നും പറയും അഡ്വെന്റ് മൂവ്മെന്റ് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ രണ്ടാം വരവിനെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായ ഒരു മൂമെന്റ് എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തെന്നറിയാമോ വെളിപാട് പുസ്തകം പതിനാലാം അധ്യായം ആറും ഏഴും വാക്യങ്ങൾ കൂടെ ചേർത്ത് പ്രസംഗിക്കുകയും പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു വേറൊരു ദൂതൻ ആകാശമധ്യേ പറക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു ഭൂവാസികളായ സകല ജാതിയും ഗോത്രവും ഭാഷയും വംശവും ആയവരോട് അറിയിപ്പാൻ അവന്റെ പക്കൽ ഒരു നിത്യ സുവിശേഷം ഉണ്ടായിരുന്നു ദൈവത്തെ ഭയപ്പെട്ട് അവന് മഹത്വം കൊടുപ്പിൻ അവന്റെ ന്യായവിധിയുടെ നാഴിക വന്നിരിക്കുന്നു ആകാശവും ഭൂമിയും സമുദ്രവും നീരുറവുകളും ഉണ്ടാക്കിയവനെ നമസ്കരിപ്പിൻ എന്ന് അവൻ അത്യുച്ചത്തിൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു അറിയിക്കേണ്ട ആവശ്യം ദൈവമക്കൾക്ക് ഉണ്ട് ആ ദൈവദൂതൻ ആകാശമധ്യത്തിൽ പറക്കുന്നു ആകാശമധ്യത്തിൽ പറക്കുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഇത് വെച്ചുകൊണ്ട് ത്രേഞ്ചേഴ്സ് മെസ്സേജ് പ്രസംഗിക്കാനൊന്നും അല്ല അതൊക്കെ ഡോക്ടർ വരുമ്പോഴേ മാത്രമേ പ്രസംഗിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ പക്ഷെ അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ആകാശമധ്യത്തിൽ പറക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ പൊക്കത്തിലാണ് നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു കുഴിയിൽ നിന്ന് പ്രസംഗിച്ചാൽ കുറച്ച് പേരെ കേൾക്കുള്ളൂ ഒരു റൂമിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് പ്രസംഗിച്ചാൽ അത്രയും പേരെ കേൾക്കുള്ളൂ ഒരു ഹാളിൽ നിന്ന് പ്രസംഗിച്ചാൽ അത്രയും പേരെ കേൾക്കുള്ളൂ പക്ഷെ ആകാശത്തിൽ നിന്ന് പ്രസംഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും കേൾക്കാനായിട്ട് അത് പറ്റും അങ്ങനെ ആകാശത്തിൽ പറയുന്നതായ ഒരു ദൂത് സകല ഭൂവാസികളെയും അറിയിക്കുവാനുള്ളതായ ഒരു ദൂത് ദൈവത്തെ ഭയപ്പെട്ട് അവന്റെ ന്യായവിധിയുടെ നാഴിക വന്നിരിക്കുന്നു ഇത് മതങ്ങൾ ഒരു മതത്തിലുള്ളവർ മാത്രം അറിയേണ്ടതല്ല ഒരു ഹിന്ദു മാത്രം അറിയേണ്ടതല്ല ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി മാത്രം അറിയേണ്ട ക്രിസ്ത്യാനികളാണെങ്കിൽ ഡിനോമിനേഷൻ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് ഈ ഡിനോമിനേഷൻകാർ മാത്രം അറിയേണ്ടതല്ല ബുദ്ധ മതക്കാർ അറിയണം ജൈന മതക്കാർ അറിയണം സിഖ് മതക്കാർ അറിയണം മുസ്ലിം സഹോദരന്മാർ അറിയണം ഹൈന്ദവ സഹോദരന്മാർ അറിയണം സഖോലതിനെ സകല മനുഷ്യരെയും അറിയിക്കണം അതാണ് ആകാശത്തിൽ നിന്ന് പറക്കുന്നത് ഇത് അമേരിക്കയിൽ ഒരു വലിയ ചലനമുണ്ടാക്കി മില്ലറൈറ്റ് മൂവ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ അഡ്വെന്റ് മൂവ്മെന്റ് എന്നും പറയും ആശയവിനിമയം വളരെ പരിമിതമാണ് എന്നിട്ട് പോലും അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തെന്ന് അറിയാമോ ഇത് പ്രസംഗിച്ചപ്പോ പള്ളികളിലെല്ലാം ഒരു ഉണർവ് വന്നു അപ്പൊ പല പള്ളികളിലും ഉറക്കം തൂങ്ങിയൊക്കെ ഇരുന്നതായ ചില വിശ്വാസികളും പാസ്റ്റർമാരും ഒക്കെ ഉണർന്നു ഒരു കോമൺ കോഴ്സ് വന്നാൽ മനുഷ്യൻ അങ്ങനെ ചെയ്യും ഇപ്പോ എവിടെയെങ്കിലും രണ്ട് സഹ കൂട്ടുകാർ നടന്ന് കിടന്ന് പോകുമ്പോൾ ആ കൂട്ടുകാർ നടന്ന് കിടന്ന് പോകുമ്പോൾ അവരെന്തെങ്കിലും ഒരു ആശയ പശക് വെച്ച് വഴക്കിട്ടെന്ന് വെച്ചോ അവർ വഴക്കിട്ട് ഞാൻ നിൻ്റെ അടുത്ത് മിണ്ടൂല ഞാൻ നിൻ്റെ അടുത്ത് കൂടൂല നീ മുമ്പേ നടന്നോ ഞാൻ പുറകെ നടക്കാം ഇനി നമ്മൾ കൂട്ടില്ല എന്ന് വരച്ച് നടക്കുകയാണെങ്കിൽ അതേസമയം അവിടെ ഒരു പുലിയോ കടുവയോ വന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യും രണ്ടും കൂടെ ഒരുമിച്ചാവും അല്ലേ രണ്ടും കൂടെ ഒരുമിച്ചായിട്ട് പുലിയെ ഓടിക്കണം കാരണം പുലി ഒരു കോമൺ ശത്രുവാണ് അങ്ങനെ ഓടിക്കണം അതേപോലെ യേശു ക്രിസ്തു വരുന്നത് ഒരു കോമൺ കാസായിട്ട് മാറി ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ ഇടയ്ക്ക് അപ്പോ പള്ളിയിൽ വിഘടിച്ച് നിന്നവരും വഴക്കിട്ട് നിന്നവരെല്ലാം ഒരുമിച്ചായി അയ്യോ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്നിൽ യേശു ക്രിസ്തു വരാൻ പോകുന്നു ഈ ഭൂമിയെ വൃത്തിയാക്കാൻ പോകുന്നു ഇതിനെ വിശുദ്ധീകരിക്കാൻ പോകുന്നു പാപികളെയൊക്കെ നശിക്കാൻ പോകുന്നു ലോകത്തിൻ്റെ അവസാനമായല്ലോ എന്ന് വെച്ച് അവരെല്ലാവരും കൂടെ പള്ളിയിൽ ഒരുമിച്ച് വരാനും 
പ്രാർത്ഥിക്കാനും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ക്ഷമ പറയാനൊക്കെ തുടങ്ങി അത് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവിടുത്തെ എല്ലാ പള്ളിയിൽ അച്ഛന്മാർക്കും ബാസ്റ്റർമാർക്കും ഒക്കെ സന്തോഷമായി പള്ളികളിലെല്ലാം എല്ലാവരും കൂടി വരുന്നല്ലോ അങ്ങനെ എല്ലാവരും ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുറകിൽ അണിനരന്നു ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുറകിൽ അണിനരത്തു ഇദ്ദേഹം ഒരു വലിയ ഒരു സ്കോളറെ പോലെയാണ് ഇദ്ദേഹം പ്രസംഗിക്കുന്നത് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസംഗം കേൾക്കാൻ ഡോക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് എൻജിനീയേഴ്സ് ഉണ്ട് മത പണ്ഡിതന്മാരുണ്ട് രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കന്മാരുണ്ട് കാരണം ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സബ്ജക്റ്റ് അത്രയും പ്രധാനപ്പെട്ടതും എല്ലാവരെയും സ്വാധീനിക്കുന്നതും ആണ് അവരൊന്നും ഈ സബ്ജക്റ്റിൽ ഇത്രയും അവർക്ക് പ്രാവീണ്യമില്ല അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുറകെ അണിനിരന്നു ഇദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തെന്ന് പറയും ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസംഗം കേൾക്കാനും ഒരു അനുയായികളുമായിട്ട് അഞ്ച് ലക്ഷം പേരുണ്ടായി എന്ന് വെച്ചാൽ അന്ന് അമേരിക്കൻ ജനതയുടെ മുപ്പത്തി അഞ്ചിൽ ഒരാൾ ഒരു മില്ലറൈ മൂവ്മെൻറ്റിൻ്റെ അനുഭാവിയായിരിക്കാം അപ്പോൾ ഇത്രയും ആൾക്കാരെല്ലാം കൂടെ ശക്തിപ്പെട്ട് വില്യം വില്യം മില്ലറുടെ പുറകെ അണിനിരന്നപ്പോൾ പള്ളിയുടെ സഭാ നേതാക്കന്മാർക്കൊക്കെ ഒരു ചെറിയ എതിർ സ്വഭാവം ഉണ്ടായി എന്തിനാണ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ എല്ലാവരും നടക്കുന്നത് അപ്പം അവരൊക്കെ വിചാരിച്ചു ഇയാളുടെ കൂടെ നടക്കുന്നവരെ ഇയാളുടെ കൂടെ പ്രസംഗിക്കുന്നവരെ നമുക്ക് ഡിസ്വലോഷിപ്പ് ചെയ്യാം പള്ളിയിൽ നിന്ന് വെളിയിലാക്കാമെന്ന് തീരുമാനിച്ചു അങ്ങനെ വെളിയിലാക്കിപ്പെട്ട കുറേ പേരുണ്ട് അവരെല്ലാം ഡിസപ്പോയിൻമെൻറ്റിൻ്റെ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു വലിയ കഥാപാത്രമായതുകൊണ്ട് അവരെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ പ്രസംഗിക്കു ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നില്ല വില്യം മില്ലർ പ്രസംഗത്തിന് ശേഷം അമേരിക്കയിലും ഇംഗ്ലണ്ടിലും ഇതൊരു വലിയ ചലനം ഉണ്ടാക്കി അമേരിക്കയിൽ അപ്പൊ ചില സംഭവങ്ങളെ ഇതിനാക്കം കൂട്ടുന്നതിനായിട്ട് സംഭവിച്ചു സംഭവിച്ചു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി ഏഴ് ജനുവരി ഇരുപത്തി അഞ്ചാം തീയതി അമേരിക്കയിലെ ചില ഭാഗങ്ങളിൽ അന്തരീക്ഷത്തിലൊരു തീ ഗോളം പോലെ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു ഇത് കണ്ടവരൊക്കെ പറ അയ്യോ അദ്ദേഹം പ്രസംഗിക്കുക അതിനോടൊക്കെ ആ സംഭവമായിട്ടൊക്കെ വരുന്നത് ആയിരിക്കും എന്ന് വെച്ച് അദ്ദേഹം അതിൽ പലരും പേടിച്ച് ഇതിൽ ചേർന്നു കുഞ്ഞുങ്ങളും മുതിർന്നവരും കുടുംബങ്ങളൊക്കെ ഇരുന്ന് ഇത് ചർച്ച ചെയ്തു സെപ്റ്റംബർ മൂന്ന് നാല് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒൻപത് ലണ്ടൻ നഗരത്തിൽ രാത്രി രണ്ട് മണിക്ക് സൂര്യപ്രഭ പോലെ ഒരു തീഗോളം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു മനുഷ്യർ പേടിച്ചു പോയി ഇതെല്ലാം കണ്ടവരും വില്യം മില്ലറുടെ പ്രസംഗത്തെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞവരും വളരെ ഭയപ്പോഴോടുകൂടെ മാനസാന്തരപ്പെടാൻ തുടങ്ങി അയ്യോ നമുക്കും ഇതൊക്കെ അറിയിക്കണം നമുക്കും വില്യം മില്ലറുടെ ആശയത്തോട് ചേരണം എല്ലാ കാറ്റഗറിയിലുള്ള ആൾക്കാരും ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുറകെ നിന്നു പക്ഷെ ഇദ്ദേഹം സാധാരണക്കാരിൽ സാധാരണക്കാരനായിട്ടാണ് ഇദ്ദേഹം പ്രസംഗിക്കുന്നത് വില കൂടിയ കോട്ടുകളോ കാരണം ഇദ്ദേഹം പശുവിനൊക്കെ അന്ന് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നതും ചോളത്തോട്ടത്തിനും ഉരുളത്തോക്കിഴങ്ങിനും ഒക്കെ കിട്ടുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അവിടെ ആരും ഓഫറിംഗ് ഒന്നും കൊടുക്കുന്നില്ല ആരും കാശും കൊടുക്കുന്നില്ല ബാങ്കിൽ നിന്ന് വേറെ ആരും ഇല്ല ശമ്പളമൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ കാശൊന്നുമില്ല വളരെ പ്രയാസപ്പെട്ടാണ് ഈ വില്യം മില്ലറ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് അഞ്ച് ലക്ഷം പേര് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അനുഭാവികളായിട്ട് മാറിയെങ്കിലും ആരുടെ ഒന്നും കാശ് മേടിക്കുന്നില്ല ഇന്നത്തെ പള്ളികൾ പോലെ നീ ഓഫറിംഗ് കൊടുക്കണം കൊച്ചു ജനിക്കുമ്പം കൊടുക്കണം കല്യാണത്തിന് കൊടുക്കണം മരണത്തിന് കൊടുക്കണം ചവപ്പെട്ടി കൊടുക്കണം കുഴിച്ചിടാൻ സമയത്ത് കൊടുക്കണം അങ്ങനെ ഒരു സമ്പ്രദായം ഒന്നും അദ്ദേഹത്തിന് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ കാശൊന്നുമില്ല സാധാരണപ്പെട്ട സാധാരണപ്പെട്ടവനെ പോലെയാണ് ഇദ്ദേഹം ജീവിച്ചത് അപ്പം ഇദ്ദേഹം ഒരാൾക്ക് ഒരു എഴു ഇദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ഒരാളുടെ ഒരു എഴുത്ത് കിട്ടി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് ടി മിസ്റ്റർ ടി കോൾ എന്നാണ് മിസ്റ്റർ ടി കോൾ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തതെന്നറിയാമോ ഒരു ദിവസം ഞങ്ങളുടെ പള്ളിയിൽ വന്ന് പ്രസംഗിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ വില്യം മില്ലർ അവിടെ പ്രസംഗിക്കാൻ പോയി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ ഇറങ്ങി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ ഇറങ്ങിയപ്പോൾ ഈ കോള് പ്രതീക്ഷിച്ച് നിന്നത് ഉള്ള കോട്ട് സൂട്ടൊക്കെ ഇട്ട് ഒരു നാലഞ്ച് പേരോടുകൂടെ ഒരു വലിയ ഇന്നത്തെ ഏതെങ്കിലും സഭയുടെ നേതാക്കന്മാരെ വന്ന് ഇറങ്ങും പോലെ ഇറങ്ങുമെന്നാണ് വിചാരിച്ചിരുന്നത് കോള് നോക്കിയിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു അവിടെ ഒന്ന് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ ഇറങ്ങി വരുന്നില്ല അപ്പോൾ അവസാനം ഒരാൾ ഏകദേശം ഒരു ചവണ്ടതായി ഒരു സു കോട്ട് വിട്ടുകൊണ്ട് നടന്നു വരുന്നു അപ്പോൾ ഈ കോളിൽ
സാധാരണപ്പെട്ടവരിൽ സാധാരണക്കാരനായിട്ട് വളരെ വില കുറഞ്ഞ ഭക്ഷണവും വളരെ കുറഞ്ഞ ഡ്രസ്സും ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് ഇദ്ദേഹം ജീവിച്ചത് കാരണം ഇത് പ്രസംഗിച്ച് നടന്നെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന് കാശൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു പ്രാവശ്യം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒൻപതിൽ ബോസ്റ്റണിലെ കാർഡൻ സ്ട്രീറ്റിലെ ചർച്ചിൽ ഇദ്ദേഹത്തിനെ പ്രസംഗിക്കാൻ ക്ഷണിച്ചു ഈ ബോസ്റ്റണിൽ ചെന്ന് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒൻപതിൽ മില്ലൽ പ്രസംഗിച്ചപ്പോൾ റോഡ് ഐലൻഡില് ജനിച്ച് ദാരിദ്ര്യത്തിൽ കൂടെ വളർന്നു വന്നതായ ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നു അവിടുത്തെ പാസ്റ്റ് മുപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സേ ഉള്ളൂ ഒരു യങ് പാസ്റ്ററാണ് അദ്ദേഹം ഒരു അഗ്രസീവ് നേച്ചർ തീവ്രവാദ സ്വഭാവമുള്ള മനുഷ്യനാണ് പക്ഷേ പ്രഗത്ഭനായൊരു പാസ്റ്ററാണ് പ്രഗത്ഭനായൊരു വക്താവാണ് പ്രഗത്ഭനായൊരു സംഘാടകനാണ് അദ്ദേഹം കുറച്ച് സമയം സംസാരിച്ച എല്ലാവരും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വാധീന വയ വലയത്തിൽ ആയി പോകും ആ പാസ്റ്റർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് ജോഷുവ ബി ഹൈംസ് ഈ ജോഷുവ ബി ഹൈംസ് മില്ലറടുത്ത് ചോദിച്ചു മില്ലർ താങ്കൾ പറയുന്നതൊക്കെ സത്യമാണെന്ന് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നുവോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ വില്യം മല്ലർ പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞതെല്ലാം ബൈബിളിൽ നിന്നല്ലേ ബൈബിളിൽ നിന്നുള്ളത് മാത്രമല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞുള്ളൂ ഞാൻ വിശ്വസിക്ക അദ്ദേഹം വീണ്ടും ചോദിച്ചു നീ പറയുന്നതും നീ ഇതേപോലെ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതും നീ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ ബൈബിൾ തെളിവോടുകൂടെ പതിനാറ് വർഷത്തിലധികം പഠിച്ച് കണ്ടുപിടിച്ച സത്യം ഞാൻ വിശ്വസിക്കാതെ ഞാൻ എങ്ങനെ പ്രസംഗിക്കുമെന്ന് ജോഷ് ബാബി ഹൈംസിനടുത്ത് ചോദിച്ചു അപ്പൊ ജോൺ ഇദ്ദേഹം ജോഷ് ബാബി ഹൈംസ് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നീ ഇത് പ്രസംഗിക്കുന്നത് സത്യമാണെങ്കിൽ ഇത് ലോകം മുഴുവൻ അറിയിക്കേണ്ട കടമ നമുക്കില്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നീ ബോസ്റ്റണിൽ ചെന്ന് ഇത് പ്രസംഗിക്കണം നീ ന്യൂയോർക്കിൽ ചെന്ന് പ്രസംഗിക്കണം നീ വെർജീനിയയിൽ ചെന്ന് പ്രസംഗിക്കണം നീ പെൻസിൽവാനിയയിൽ ചെന്ന് പ്രസംഗിക്കണം നീ ബാൾട്ടിമോറിൽ ചെന്ന് പ്രസംഗിക്കണം ഫിലഡൽഫിയയിൽ ചെന്ന് പ്രസംഗിക്കണം നീ മെറിലാൻഡിൽ ചെന്ന് പ്രസംഗിക്കണം ഇവിടെ എല്ലാവരെയും ഈ ദൂത് അറിയിക്കണം നമ്മുടെ അടുത്തുള്ളതായ ന്യൂ ജേഴ്സിയിൽ പോലും ഇത് അറിയിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ വില്യം മില്ലർ പറഞ്ഞു സേ ആയം മോർ ദാൻ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ ഇയേഴ്സ് ഓൾഡ് ഞാൻ അമ്പത്തേഴ് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞു വളരെ അധ്വാനിച്ച് അധ്വാനിച്ച് പലവിധമാകുന്ന ശാരീരിക പ്രതിസന്ധികളുമുണ്ട് ഇതിൻ്റെ അപ്പുറം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ അപ്പോൾ ആ ജോഷ്വ ബി ഹൈംസ് പറഞ്ഞു നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം നമുക്ക് ചെന്ന് അറിയിക്കുന്നതിനേക്കാൾ വേറെയും ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാം നമുക്ക് എഴുതി അറിയിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ എഴുതി അറിയിക്കാമെന്ന് വെച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തെന്നറിയാമോ അദ്ദേഹം ഒരു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പതിൽ അദ്ദേഹം സയൻസ് ഓഫ് ദ ടൈം എന്നൊരു പത്ര പത്രം അന്ന് പത്രം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അതായത് ഇത് അച്ചടിച്ച് ഇറക്കും അതെന്ത് ചെയ്യുന്നറിയാമോ ഇത് അത് ഓരോരുത്തർക്ക് വിൽക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഒരു സയൻസ് ഓഫ് ദ ടൈം അന്നിന് രണ്ട് സെൻറ്റാണ് രണ്ട് സെൻ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഡോളർ കൊടുത്താൽ നൂറ് സെൻറ്റ് കിട്ടും നൂറ് സെൻറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ വേണമെങ്കിൽ ഒരു പൈസ എന്ന് പറയാം ഇപ്പോഴത്തെ പിള്ളേർക്ക് അതറിയില്ല ഇപ്പം അതൊക്കെ നശിച്ചു പോയി ഇപ്പം അതൊക്കെ അപ്ഡേറ്റഡ് ആ കാശൊക്കെ ആ രണ്ട് പൈസയാണ് അതിന് വില പക്ഷെ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പതിൽ അതിന് വിലയുണ്ട് അങ്ങനെ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി രണ്ടിൽ അദ്ദേഹം ഒരു ദിനപത്രം തുടങ്ങി ആ ദിനപത്രത്തിന് രണ്ട് സെൻറ്റാണ് വില ഒരു ദിവസം പതിനായിരം കോപ്പി അദ്ദേഹം അടിച്ചു അച്ചടിച്ച് വിതരണം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ചെറിയ പുസ്തകങ്ങളും ട്രാക്സുകളും ഒക്കെ പ്രിന്റ് ചെയ്തു കാരണം ജോഷ് ബാബി ഹൈംസ് നല്ലൊരു എഡിറ്ററും എഴുത്തുകാരനും സ്വാധീനമുള്ളവനും ഒരു അഗ്രസീവ് നേച്ചർ ചാടി വീണ് എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹമുള്ളൊരു മനുഷ്യനായിരുന്നു എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യുന്നറിയാമോ ന്യായവിധിയുടെ നാഴിക വരുന്നു ഇത് പ്രചരിച്ചപ്പോൾ ഇതിന് വലിയൊരു പ്രചാരം കിട്ടി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി രണ്ടിൽ മിഡ് നൈറ്റ് ക്രൈയുടെ ആറ് ലക്ഷം കോപ്പികളാണ് ഇദ്ദേഹം പ്രിന്റ് ചെയ്തത് എല്ലാം ഇത് കപ്പൽ വഴി തുറമുഖങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചു മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിൽ പോകുന്ന തുറമുഖങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചു ആരും കാശൊന്നും കൊടുക്കാനില്ല അവരുടെ തന്നെ കിട്ടുന്ന കാശ് വെച്ചാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഈ രണ്ട് സെന്റ് ഇത് വിൽക്കുന്നതായ കാശും കിട്ടും ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത
ഇവരുടെ കൂടെ ചേരുകയും അദ്ദേഹത്തിനെ ഇതിൻ്റെ മാർക്കറ്റിംഗ് മാനേജറും ഏജൻറ്റുമാക്കി മാറ്റുകയും ചെയ്തു കപ്പലുകൾ വഴി തുറമുഖ പട്ടണങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചു അതോടുകൂടെ തന്നെ ഇവരെന്ത് ചെയ്യുന്നറിയാമോ ക്യാമ്പ് മീറ്റിങ്ങുകളും സംഘടിപ്പിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങി ആ നൂറ്റി മുപ്പത് ക്യാമ്പ് മീറ്റിങ്ങുകൾ അതിനകം അവർ സംഘടിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു അന്നത്തെ അന്ന് ഇതുപോലത്തെ അതായ ഹാള് ഇപ്പം നമുക്ക് വിവാഹമൊക്കെ നടത്തുന്നെങ്കിൽ ഹാളെടുക്കാം മീറ്റിംഗ് നടക്കുന്നെങ്കിൽ ഹാളെടുക്കാം അവിടെ വെച്ചൊക്കെ നടത്താം പക്ഷെ അന്ന് അതൊന്നും ഇല്ല അന്ന് എന്ത് ചെയ്യുന്ന അറിയാമോ കൂടാരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി കൂടാരങ്ങളിൽ വെച്ച് ആൾക്കാർ വന്നിരിക്കും പ്രസംഗിക്കും വിശേഷിച്ച് അവിടെ മഞ്ഞുകാല മഞ്ഞുകാലത്ത് മഞ്ഞുകാലത്ത് ഭയങ്കര തണുപ്പാണ് എന്നാൽ പോലും അവർ കൂടാരത്തിൽ വന്നിരുന്ന് പ്രസംഗം കേൾക്കും നൂറ്റി മുപ്പത് ക്യാമ്പ് മീറ്റിങ്ങുകൾ ഇതിനകം സംഘടിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് പതിനഞ്ചാം തീയതിക്ക് മുമ്പ് ഇദ്ദേഹം പതിനഞ്ച് ജനറൽ കോൺഫറൻസ് മീറ്റിങ്ങുകൾ നടത്തി മേജർ മീറ്റിങ്ങുകൾ നടത്തി വില്യം മില്ലർ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്ന് മുതൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒന്ന് മുതൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് വരെയുള്ളതായ പന്ത്രണ്ട് വർഷം കൊണ്ട് ഇദ്ദേഹം മൂവായിരം പ്രസംഗം നടത്തിക്കഴിഞ്ഞു അത് അത്ര എളുപ്പകാര്യമല്ല അന്ന് എന്ന് വെച്ചാൽ മൂവായിരം നാലായിരം ദിവസങ്ങാണ്ടേ ഉള്ളൂ ആ അത്രയും ദിവസത്തിനകം മൂവായിരം പ്രസംഗം ഇദ്ദേഹം നടത്തി കഴിഞ്ഞു നാലായിരം സീറ്റുള്ള കൂടാരങ്ങളിൽ ഇരിക്കാൻ സ്ഥലമില്ലാതെ ആൾക്കാർ വെളിയിൽ നിന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് അന്നത്തെ കാലത്ത് ഇപ്പോഴാണെങ്കിൽ ജനസംഖ്യ കൂടുതലുണ്ട് അന്ന് ജനസംഖ്യ ഇത്രയൊന്നും ഇല്ല എന്നിട്ട് പോലും നാലായിരം സീറ്റ് അറേഞ്ച് ചെയ്തതായ കൂടാര മീറ്റിങ്ങുകളിൽ ഇരിക്കാൻ സ്ഥലമില്ലാതെ വെളിയിൽ നിന്ന് പ്രസംഗം കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു മില്ലറൈറ്റ് മൂവ്മെൻറ്റിലും അവർക്ക് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഇല്ല കാശില്ല ഒന്നുമില്ല എന്നിട്ടും അവർ ഈ വലിയ ദൂത് എല്ലാ സ്ഥലത്തും പ്രചരിപ്പിക്കുവാനും അറിയിക്കുവാനും തുടങ്ങി ജോഷായ ലിച്ച് എന്ന് പറയുന്നതായ ഈ സയൻസ് ഓഫ് ദ ടൈമിൻ്റെയൊക്കെ ഏജൻറ്റും വളരെ നല്ല പ്രവർത്തകനായി മാറി അദ്ദേഹം പ്രസംഗിച്ച പലതുമുണ്ട് പക്ഷെ അദ്ദേഹം പ്രസംഗിച്ചതും പഠിപ്പിച്ചതുമായ എല്ലാ കാര്യങ്ങളെയും നമുക്ക് പറഞ്ഞു നിൽക്കുവാൻ സമയമില്ല ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒന്നിൽ ജോഷുവ ബി ഹൈംസ് അഡ്വെൻറ്റിസ്റ്റ് പബ്ലിക്കേഷൻ്റെ ജനറൽ ഏജൻറ്റായി മാറുകയും വളരെയധികം പുസ്തകങ്ങൾ ജോഷുവ ബി ഹൈംസിലൂടെ പ്രചരിപ്പിക്കുകയും എല്ലാ സ്ഥലത്തും എത്തിക്കുകയും ചെയ്തു